ბუნებრივი გადარჩევა არის დარვინის მეერ აღმოჩენილი ყველაზე ადეკვატური ახსნა მექანიზმისა, რომელიც საფუძვლდებს ევოლუციას. მაგრამ რის გადარჩევაზე აქ საუბარი? რა არის ის ნედლი მასალა, რომელიც გადასარჩევადაც მოქმედებს ბუნებაში არსებული ძალები? მიუხედავად იმისა, რომ დარვინს გარკვეული მოსაზრებები გააჩნდა ამ თემასთან დაკავშირებით, მან არ იცოდა, რომ მოარიაცია ბუნებაში განპირობებულია განსხვავებით იმ გენეტიკურ მასალაში, რომელიც მოთავსებულია თითოეული ორგანიზმის თითოეულ უჯრედში. გენეტიკური კოდი ძალიან გავს ამბანს, რომელიც ხოლმე ოთხიასოსაგან შედგება და ამ ოთხიასოს სხვადასხვა კომბინაცია საშუალებას გვაძლევს თითქმის ნებისმიერ სიგრძის სიტყვის შექმნისა. ამ სიტყვებში მოიაზრება გენები. ნუკლეოტიდთა თანმიმდევრობები წარმოქმნის კოდებს, რომლებიც აძლევს ბრძანებას უჯრედულ აპარატს და უზრუნველყოფს უჯრედის მუშაობას. გენები ეხმარება უჯრედს საკუთარი თავის აწყობაში და უზრუნველყოფს კოდირებული ინფორმაციით მთელი ორგანიზმის აშენების შესახებ. ნუკლეოტიდთა თანმიმდევრობები წარმოქმნის გრძელ მოლეკულებს, რომლებსაც სახელით საკმაოდ გრძელი აქვს. დეზოქსირიბონუკლეინის ბჟავა. მოდი დავანაწეროთ ეს სახელი და გავიგოთ მისი წარმომავლობა. დეზოქსირიბო მიგვითითებს ამ გრძელი მოლეკულის ჩონჩხზე, რომელსაც წარმოქმნის ნახშირწყალი დეზოქსირიბოზა. ეს ნახშირწყლოვანი ჩონჩხი აძლევს ამ მოლეკულას დახვეული ორმაგი სპირალის ფორმას. სახელის ნაწილი ნუკლეინის მიგვითითებს იმაზე, რომ საუბარი გვაქვს ნუკლეოტიდებზე. ოთხ განსაკუთრებულ მოლეკულაზე, რომლებიც ერთმანეთთან აკავშირებს ორ ნახშირწყლოვან სპირალურ ჩონჩხს და წარმოქმნიან გენეტიკურ კოდს. ამ ნუკლეოტიდთა სხვადასხვა თანმიმდევრობები წარმოქმნის სხვადასხვა გენს. და ბოლოს, დაბლობება მჟავა წარმოადგენს ამ მოლეკულის ქიმიურ კლასიფიკაციას, ვინაიდან თლიანობაში ეს უზარმაზარი მოლეკულა მჟავა ბუნებისაა. დეზოქსირიბო ნუკლეინის მჟავა. აი, ასე წარმოითქმის სრულად DNA-მ. ორგანიზმის კომპლექსურობას თუ გავითვალისწინებთ, DNA-მ საკმაოდ გრძელი, მრავლის მომცველი და დიდი ინფორმაციის მატარებელი უნდა იყოს. ძალიან ბევრი ბრძანება უნდა იყოს კოდირებული, რომელიც განკარგავს იმას, თუ როგორ აშენდება მთლიანი ორგანიზმი და როგორ იფუნქციონირებს გამართულად. გამოთვლილია, რომ ადამიანის ორგანიზმის თითოეულ უჯრედში მოთავსებულია 2 და 3 მეტრამდე სიგრძის დნმი. და ჩვენ თუ სათითაოდ ყველა უჯრედში არსებული დნმ-ის მოლეკულას გადავაბამთ, მიღებული მოლეკულის სიგრძე საშუალებას მოქცევს ის დედამიწიდან მზემდე და უკან 30-ჯერ გადაჯიმოთ. ალბათ ხდებით რომ საქმე გვაქვს ძალიან ძალიან დიდ და წრულ ჯაჭთან, რომელიც ერთ უჯრედში არის მოთავსებული. უჯრედებს გააჩნია დნმ-ის ორგანიზების მექანიზმი, რომელიც თავიდან აგვარიდებს მოლეკულის აბურდვას და პოტენციურ ქაოსს. დნმ-ი სხვადასხვა ორგანიზმებში აკურატულად არის დახარისხებული ამ ორგანიზმისთვის სპეციფიკური რაოდენობის სტრუქტურებში, რომლებსაც ქრომოსომები ეწოდება. ქრომოსომათა რიცხვი ვარირებს სახეობებს შორის. ადამიანს გააჩნია 26 ქრომოსომა, დელფინებს 24, იხვნის კარტას 48, მტრეთს აქვს 78, კოღოს გააჩნია 6 მცირე ზომის დნმ-ის მოლეკულა, ობის სოკოს 14, მუხუდოს აქვს 14, ბრინჯს 28, მცენარე გველის ენას კი ათას ორას სამოცი ქრომოსომა შეიძლება ქონდეს. აგრეთვე არსებობს გარკვეული ტიპის ერთუჯრედიანი მიკრობები, რომლებსაც როგორც ამბობენ, თხუთმეტი ათასამდე უმცირესი ზომის ქრომოსომა მოეპოვება. როგორც ხედავთ, ქრომოსომათა რიცხვი არ არის პირდაპირ კავშირში ორგანიზმის კომპლექსურობასთან. აგრეთვე ხედავთ, რომ ორგანიზმები განსხვავდებიან გენეტიკურად, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ერთი სახეობის ინდივიდებიც განსხვავდებენ ერთმანეთისგან გენეტიკური ფაქტორებით. რა განაპირობებს ინდივიდთა გენეტიკურ ვარიაბილურობას? გენეტიკოსებმა იციან რომ სხვადასხვა სახის ცულები ხდება უშუალოდ გენეტიკურ კოდში, რაც გვაძლევს ვარიაციას როგორც ინდივიდების, ასევე სახეობების დონეზე. ასე ცულები ჩვენ მუტაციებს უწოდებთ. მუტაცია ეწოდება ნუკლეოტიდთა თანმიმდევრობის ცულებას, რასაც გენის ცულებამდე მივყავართ. შესაბამისად იცვლება დნმ-დან წამოსული ბრძანებები, ინსტრუქციები. მუტაციები ხდება რეგულარულად და შეიძლება განპირობებული იყოს დნმ-ის რეპლიკაციის შეცდომებით, აგრეთვე სხვადასხვა ქიმიური აგენტის ზემოქმედებით ან რადიაციით. ეს ფაქტორები შეიძლება იყოს როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანის ზემოქმედებით გამოწვეული. საბოლოო არის იმ მდგომარეობის იმაში, რომ ნუკლეოტიდები შეიძლება გაქრეს ან შეიცვალოს. აგრეთვე შეიძლება შეიცვალოს ქრომოსომის უბანი ან თლიანი ქრომოსომა. მუტაციებს მიყავართ ერთი და იგივე გენის სხვადასხვა ფორმის გაჩენამდე. ამ განსხვავებულ ფორმებს ალელები ეწოდება. მაგალითად, თვალისფერი კოდირებულია ერთი და იგივე გენის სხვადასხვა ალელებით. როდესაც უჯრედული მექანიზმი კითხულობს დნმ-ში ჩაწერილ ინსტრუქციებს, ამ განსხვავებულ მალელებმა შეიძლება გამოიწიონ ნიშანსებათა ვარიაცია ორგანიზმებს შორის. ასეთი ნიშანსება შეიძლება იყოს სხეულის ფორმა, მეტაბოლიზმი, ქცევითი მახასიათებლები ან ნებისმიერი სხვა გენეტიკურად დეტერმინირებული ფაქტორი. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, აღარ არის გასაკვირი, რომ პოპულაციაში ყველა ინდივიდი არის უნიკალური. თითოეული ინდივიდი შედგება განსხვავებულ ნიშანსებათა და ქცევით მახასიათებელთა კომპლექსური კომბინაციებისგან და თითოეულ ამ ნიშანსებას შეიძლება უამრავი განსხვავებული ალელი გააჩნდეს. კი მაგრამ როგორ გადაეცემა ეს ალელები შთამომავლობას ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ სექსზე მაგრამ აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე თუ როგორ გადაეცემა გენეტიკური ვარიაციები შთამომავლობას 
სპერმატოზოიდებისა და კვერცხუჯრედების წარმოქმნის პროცესში ადგილი აქვს გენეტიკურ რეკომბინაციას. თითქოს ხდება გენების დასტის, როგორც ბანქოს ერთგვარი არევა. ამას მიყავართ ქრომოსომების და ალელების ახალ კომბინაციებამდე და ასეთი გამეტების შერწყმის შედეგია მრავალფეროვანი შთამომავლობა, სადაც ყველა ინდივიდი უნიკალურია. ბაქტერიებშიც კი, რომლებსაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ სექსი აქვთ, ვაწყდებით მსგავს პროცესებს. მათშიც გამუდმებით ხდება გენეტიკური მასალის რეკომბინირება და მიიღება მრავალფეროვანი შთამომავლობა. გახსოვდეთ, რომ სწორედ ეს ინდივიდუალური განსხვავებები გახლავთ მასალა ბუნებრივი გადარჩევისა, ვინაიდან ზოგიერთი მახასიათებელი სხვებთან შედარებით მეტად მორგებულს გახდის ინდივიდს გარემოსთან და შეუწყობს ხელს გადარჩენაში. შესაბამისად, ის უფრო მეტ შთამომავლობას დატოვებს. სწორედ ნაკლებად ცეცხლის უნარიან, გარემოსთან ნაკლებად მორგებულ ინდივიდებს მოიშორეს ბუნებრივი გადარჩევა. ანუ გადარჩევა მოხდება გარემოსთან მეტად შეგუებულ ინდივიდთა სასარგებლოდ. მაშას ადამე, ჩვენ უკვე ვნახეთ, თუ როგორ მიყავართ სქესობრივ გამრავლებას მრავალფეროვან პოპულაციებზე და როგორ იცვლება პოპულაციები ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად. მაგრამ ირონიულად, როდესაც შეჯვარება ხდება მთელი პოპულაციის მასშტაბით, ერთი პოპულაციის ფარგლებში გენთა შერევას მიუყვართ იქამდე, რომ ინდივიდები დიდად აღარ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ფიზიკური, ქცევითი ან ფიზიოლოგიური მახასიათებლებით. როდესაც ერთი სახეობის ორ პოპულაციას შორის ხდება გენური ინფორმაციის მიმოცვლა, პოპულაციებს შორის გენური განსხვავებები ისპობა. ამ მოვლენას გენების დრეიფი ეწოდება. გენების დრეიფი პოპულაციებს შორის გენეტიკურ განსხვავებას ამცირებს და ინდივიდებს უტოვებს ერთმანეთთან რეპროდუქციის შესაძლებლობას. რა მოხდება გენთა დრეიფი რომ შეფერხდეს ან საერთოდაც გაჩერდეს? წარმოედგენთ პოპულაცია, რომელიც სქესობრივად მრავლდება და უეცრად გაჩნდა რაღაც ბარიერი, რამაც ეს პოპულაცია ორად დაყო. ერთ-ერთი ასეთი ისტორიულ მაგალითი გახლავთ, როდესაც მილიონობით წლის წინ ოკეანის დონე მიმდენად დაიწია, რომ პანამის ყელი მთლიანად ხმელეთით დაფარული აღმოჩნდა, რამაც გამოიწვია წყნარი ოკეანის გამიჯნო კარების ზღვისაგან. წყლის ორგანიზმების სახეობათა პოპულაციები, რომლებიც ამ ფართობში ბინადრობდნენ, ორად გაიყო ამ ბარიერით, რის გამოც ისინი ვეღარ ჯვარდებოდნენ ერთმანეთთან. ეს ორი სუბპოპულაცია განაგრძობდა სქესობრივ რეპროდუქციას ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და ცხადია, აღარ ხდებოდა მათ შორის გენეტიკური მასალის მიმოცვლა. მაშინ სადამე მოხდა გენთა დრეიფის შეზღუდვა. ერთროს ერთიანი პოპულაციისგან ახლა მივიღეთ ორი დამოუკიდებელი პოპულაცია, რომელთა შორისაც ადგილი არ აქვს გენთა დრეიფს და ყოველივე ეს ფიზიკური ბარიერით იქნა განპირობებული. დღესდღეობით მეცნიერებისთვის ცნობილია ზღვის ორგანიზმთა მრავალი სახეობა, რომელთაც მონათესავე სახეობები გააჩნიათ პანამის ყელის მეორე მხარეს. ასეთ სახეობებს ტყუპის ცალი სახეობები ეწოდებათ. გარკვეული დროის შემდეგ და დროაკ საკვანძო მნიშვნელობისაა, როდესაც რეპროდუქციათა მრავალი ციკლი ჩაივლის, ეს ორი პოპულაცია საკმაოდ განსხვავებული იქნება ერთმანეთისგან ნიშანთვისებებით. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს შემთხვევითად, ან ამის მიზეზი შეიძლება იყოს განსხვავებული გარემო პირობების არსებობა ბარიერის სხვადასხვა მხარეს, რაც გამოიწვევს ბუნებრივ გადარჩევას განსხვავებული კრიტერიუმებით, რაც დროთა განმავლობაში მიუყვანს პოპულაციათა შორის იმდენად დიდი განსხვავების არსებობამდე, რომ შეგვეძლება ისინი ორ დამოკიდებულ სახეობად მოიაზროთ. სწორედ ასეთი დიფერენციაცია, ასეთი დივერგენცია არის ევოლუციის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი და საკვანძო მოვლენა ახალი სახეობების ფორმირებისას. სწორედ ამ თემაზე გვაქვს ახლა საუბარი, სპეციაციაზე. სწორედ ის გახლავთ ევოლუციის პროდუქტი. სპეციაცია არ გიგონოთ ერთი სახეობის მიერ ცვლილებების დაგროვება და დროის რაღაც ეტაპზე ახალ სახეობად გადაქცევა. სპეციაცია რეალურად გახლავთ სახეობის გაყოფა ორ შთამომავალ სახეობად. ყველაფერი ეს ხდება შემთხვევითად, რეკომბინაციის და მუტაციის შედეგად. ევოლუციას არ გააჩნია გარკვეული საბოლოო მიზანი ან მიმართულება. უბრალოდ რაღაც ხდება. და ეს რაღაც არის შემთხვევითი მოვლენები, მუტაციები და ალელთა ახალ-ახალი კომბინაციები, რასაც მიუყვარდ გენეტიკური კოდის და შესაბამისად ინდივიდთა ნიშანთვისებების მრავალფეროვნებამდე. გარემო ფაქტორები ახდენენ გადარჩევას ამა თუ იმ გენეტიკურად დეტერმინირებული ფაქტორების საწინააღმდეგოდ ან სასარგებლოდ, რომლებიც გადაეცემა შთამომავლობას. ყოველივე ამის მთავარი ხიბლი, მთავარი საოცრება კი არის შედეგი. პოპულაციათა განუწყვეტელ დივერგენციას დროის მანძილზე მიყავთ გარკვეული დატოტილი ხის ფორმირებამდე, რომელიც მოიცავს წინაპარ და შთამომავალ თაობებს. ხე, რომელიც განუწყვეტელი ვიზრდება და იტოტება, მას ჩვენ სიცოცხლის ხეს უწოდებთ. ის მოიცავს სიცოცხლის უთვალავ, ულამაზეს და ძალიან საინტერესო ფორმას, რომლებზეც გვესაუბრებოდა დარვინი, სხვა სტყვებით რომ თქვათ, ჩვენ მივიღებთ ბიომრავალფეროვნებას.